কিন্তু উনি কখনোই ব্যবসাতে ঠিক ওরকম মনোযোগ দিতেন না উনি বিভিন্ন জায়গাতে ফোন করতে থাকতেন সারাদিন মানুষকে গালে গালাজ করতে থাকতেন রাত্রেবেলা বিভিন্ন বারে ড্রিঙ্ক করতে যেতেন রাস্তা যাওয়ার সময় যদি উনি কোন ফিমেলকে দেখতেন হিউ পাস একজন ভদ্র মানুষ একটা ভদ্র পরিবার থেকে আসা মানুষ ওয়াই উড হি টিজ পাঁচ ছয় মাস পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে লোকটা কে তখন উনি আমাকে ওনার জীবনের বর্ণনা দেন যে উনি প্রায় দশ থেকে বারো জন মানুষকে হত্যা করেছেন কাকে কিভাবে হত্যা করেছেন কাকে উনি চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন কাকে তিনি গুলি করে সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছেন উনি আমাকে বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন যে উনি কাকে কোথায় কিভাবে হত্যা করেছেন তিনি আমাকে এই উদাহরণ দেন যে বৈঠক হত্যাকারের বৈঠক হত্যা অথবা এরকম কোনো কিছু একটা উনি তিনি হত্যা করেছেন যে কাউকে ইনভাইট করেছেন আসার জন্য সেখানে গিয়ে তিনি অ্যাম্বুস করে মানুষ মেরে ফেলেছেন এবং সেখানে বসে আপনি তিনি মদ পান করেছেন তো এরকম একটা মানুষ তো কোন ঠান্ডা মাথার মানুষ ভদ্র মানুষ অথবা কোনো বিবেক বাদ মানুষের তো এরকম ঠান্ডা মাথা মানুষ খুন করতে পারার কথা না আচ্ছা কিন্তু এই যার কথা যে চরিত্রটি আপনি বর্ণনা করছেন যে এইভাবে খুন করছেন এবং এবং ঠান্ডা মাথায় খুন করছেন আপনার চোখের সামনেই আবার তিনি বাংলাদেশের বর্তমানে বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সাথে ফোনে আলাপ করতেন এবং আপনি এটা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ছিলেন এই জায়গাটা যদি একটু বলতেন যে কি হয়েছিল আসলে জনাব হারিস অথবা মোহাম্মদ হাসান ওনার কথাবার্তা খুবই অসলীন ছিল উনি যখনই কারোর সাথে ফোনে কথা বলতেন ওনার প্রতিটা কথার সাথে একটা করে স্ল্যাং ওনাকে ব্যবহার করতে হয় একটা করে গালি ওনাকে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আমি ওনাকে দুই থেকে একবার দেখেছি যে উনি খুবই নিচু স্বরে আপা সম্বোধন করে কারোর সাথে কথা বলছেন এখন উনি কার সাথে কথা বলছেন সেটা উনি ভালো জানেন আমি যখন ওনাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ করি যে আপনি কার সাথে কথা বলছেন উনি বলছেন যে এটা প্রথম বলেছেন যে বলা যাবে না তারপরে দুই একবার ওনাকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি বলেন আমাকে কার সাথে কথা বলেছেন উনি বললো যে আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতেছিলাম আমি বললাম যে আপনি কি আসলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতেছিলেন নাকি মিথ্যা কথা বলতেছেন তখন উনি বললো যে সেটা তো আমি আপনাকে বলবো না কিন্তু তারপরে উনি আমাকে ওনার একটা পার্সোনাল অ্যান্ড্রয়েড প্যাড ছিল সেখানে বিভিন্ন ছবি আছে ওনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওনার বাসায় গিয়েছেন উনি নিরাপত্তা দিচ্ছেন কোন সমাবেশে আছেন ওনার এরকম বিভিন্ন পার্টি প্রোগ্রামে আছেন এরকম কয়েকশো ছবি ওনার কাছে ছিল তো এত এত ক্লোজ যেহেতু উনি ওনার কাছে পৌঁছতে পেরেছেন আমার মনে হয়েছে যে হয়তো উনি ওনার সাথে হয়তো ফোনে কথা বলেছেন এটা কতটুকু সত্যি এটা উনি বুঝতে পারবেন সম্প্রতি আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের করা একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদকে নিয়ে অনেকগুলো অভিযোগ উঠে এসেছে তার তিন ভাই হারিস আহমেদ তোফাইল আহমেদ জোসেফ এবং আনিস আহমেদ তাদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে এবং এই চার ভাইকে ডকুমেন্টারিটিতে বর্ণনা করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর খাস লোক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খাস লোক হিসাবে ডকুমেন্টারিটির ইংরেজি টাইটেল হলো অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান এবং ডকুমেন্টারিটার বাংলা টাইটেল হলো ওরা প্রধানমন্ত্রীর লোক তো সেই ডকুমেন্টারিটির অন্যতম মূল চরিত্র যার যাকে ডকুমেন্টারিতে এবং এখানে আমরা সেভাবেই পরিচয় করিয়ে দিব হচ্ছেন সামি সামি এই মুহূর্তে যে জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেই জায়গার ডিটেলস আমি অবশ্যই বলবো না তারই নিরাপত্তার কারণে সামি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য কথা বলব সামি আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি আমাদের জন্য একটি আর্টিকেল লিখেছেন যেটা নেট্রো নিউজে প্রকাশিত হবে বা যারা এখন ভিডিওটি দেখছেন অলরেডি হয়ে গেছে আমি সেই আর্টিকেলটারই একটা আউটলাইন ধরে ধরে আমি এই ইন্টারভিউটি নিচ্ছি আপনার আপনি আর্টিকেলটাতে যেভাবে লিখেছেন চমৎকার আর্টিকেল আমি বলবো অসাধারণ ভাবে আপনি আপনার স্মৃতি কথাটা লিখেছেন এখানে এবং আমি আশা করবো যে ইন্টারভিউটা দেখার পরে আমাদের দর্শক পাঠকরা অবশ্যই নেটনিউজের ওয়েবসাইট থেকে এই আর্টিকেলটা পড়ে নেবেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন তো প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হলো যে আপনি দুই হাজার চোদ্দ সালের ডিসেম্বর সম্ভবত নাকি দুই হাজার পনেরো সাল দুই হাজার চোদ্দ সালের ডিসেম্বরে দুই হাজার চোদ্দ সালে ডিসেম্বরে বাংলাদেশের তৎকালীন বর্ডার বাংলাদেশের প্রধান মহাপরিচালক জেনারেল আজিজ আহমেদের সাথে আপনার দেখা হলো বুদাপেস্টে 
কিভাবে দেখা হলো সেই ঘটনাটা যদি একটু আমাদেরকে বলতে আহ দু হাজার চোদ্দ সালের ডিসেম্বর মাসে মাঝামাঝির সময় আমি একটি ফোন পাই আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে যিনি আমাকে অনুরোধ করেন যে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল বুদাপেস্টে ইউরোপোলের একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে আসছেন যেহেতু বুদাপেস্টে কোনো বাংলাদেশের এম্বাসি নাই উনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি কি ওনাকে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারবো কিনা উনি যতদূর এখানে ভ্রমণ করবেন তো আমি ওই অনুযায়ী যারা রাজীবের সাথে দেখা করতে যাই উনি যখন আসেন বুদাপেস্টে সকালবেলা এসে পৌঁছান ট্রেনে করে আমি ট্রেন স্টেশনে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই এবং ওনাকে রিসিভ করে ওনাকে ওনার যে হোটেলে অবস্থান করার কথা সেই হোটেলে ড্রপ করে দেয় তো তখন জেনারেল আজিজ আহমেদ ঘোরাফেরা করি ওই সময়টাতে আমার ওনাকে বেশ ভালো নম্র ভদ্র মার্জিত একজন ভদ্রলোক বলেই মনে হয় ওনার কথাবার্তায় এরকম কোনো কিছু প্রকাশ পায়নি যে তিনি একজন অন্য ধরনের মানুষ অথবা এরকম অন্য কোনো মতিভ ওনার আছে এরকম কোনো কিছু আমার একেবারে মনে হয়নি আচ্ছা তারপরে যেটা আপনি লিখছেন আমাদের জন্য সেটা হলো যে আপনারা বুদাপেস্ট থেকে ট্রেনে করে আপনারা ভিয়েনা গেলেন ট্রেনে করে না গাড়িতে করে গাড়িতে করে গাড়িতে করে আপনারা ভিয়েনা গেলেন এবং উনি আপনাকে অনুরোধ করলেন যে আমার সাথে চলো তুমি ভিয়েনা চলো এবং সেখানে যাওয়ার পথে আপনাদের মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে একটু কথাবার্তা হলো সেটা হলো যে জেনারেল আজিজের একজন ভাইকে নিয়ে যার নাম আপনাকে তখন বলা হয়েছে যে ওই ভদ্রলোকের ভাইয়ের নাম হলো মোহাম্মদ হাসান তার আসল নাম আপনি তখনও জানতেন না অনেক পরে আপনি জানতে পারেন এই জায়গাটা যদি একটু আমাদেরকে বলতেন যে কি হলো কি আলাপ হলো আপনাদের মধ্যে যখন আমরা বিয়ে যাচ্ছিলাম যাওয়ার পথে রাস্তায় উনি আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন যে বুদাপেস্ট জীবন কেমন এখানে ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা কেমন এখানে ব্যবসা করে লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে কি নাই তো আমি ওনাকে বললাম যে এটা একটা বেশ ভালো দেশ এখানে ব্যবসার জন্য বেশ ভালো সুযোগ আছে আর আমরা চেষ্টা করছি নিজেদেরকে এখানে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তো তখন উনি আমাকে বললেন যে আমার একজন ভাই আছে যিনি ভারতে আছেন আহ ব্যবসায় তেমন সুযোগ সুবিধা করতে পারছেন না আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে কি না ওনাকে বুদাপেস্টে ব্যবসা স্থাপন করে দেন যদি উনি কোনো ছোটখাটো ব্যবসা করতে চান তো আমি ওনাকে বললাম যে অবশ্যই যদি উনি ব্যবসা করতে চান আমি চেষ্টা করব ওনাকে এখানে কোন আইনজীবীর মাধ্যমে এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে দিতে তারপরে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো যে আপনি তার জন্য একটা ব্যবসা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রেজিস্টার করলেন যেটার নাম হলো বে অফ বেঙ্গল কে এফ টি যেখানে মোহাম্মদ হাসান বা আমরা যেটা যার নাম এখন জানি যে ওনার আসল নাম হলো হারিস আহমেদ পলাতক আসামি খুনের মামলায় পলাতক আসামি আপনি সেটা সেট আপ করে দিলেন ওনাকে বোদাপেস্টে এবং হারিস আহমেদ দুই হাজার পনেরো সালের সামারে মে মাসে এয়ারপোর্টে যাই ওনাকে রিসিভ করার জন্য এবং খুব বেশি ঠান্ডা সেদিন ছিল না ঠান্ডা একেবারেই ছিল না তো আমি দেখি যে ভদ্রলোক বের হয়ে আসছেন এয়ারপোর্ট থেকে এবং উনি কাঁপছিলেন এবং আমি ওনাকে দেখে জিজ্ঞেস করি কি আপনার কি শরীর খারাপ আপনার কি খারাপ লাগছে উনি আমাকে বললেন যে না আমার খারাপ লাগছে না আমার কাছে আজকে অনেক স্বাধীন বোধ হচ্ছে আজকে থেকে মনে হচ্ছে আমি ফ্রি মুক্ত উনি আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন সেই সময় আপনাকে মনে আছে যে ওই ফ্লাইট যেটা করে উনি আসলেন বুদাপেস্টে সেটা কোথা থেকে এসেছিল আমার যতটা মনে আছে ফ্লাইটটি দুবাই থেকে এসেছিল এবং উনি সম্ভবত ঢাকা থেকে ওই ফ্লাইটে করে এসেছেন এবং পরবর্তীতে যখন ওনার পরিচয় আমি জানি উনি আসার প্রায় ছ সাত মাস পরে যখন ওনার আসল পরিচয় ব্যাপারে আমি জানতে পারি তখন আমি ওনাকে কনফ্রন্ট করি যে আপনি আমাকে কেন বলেননি অথবা কিভাবে আপনি দেশে আসতেন আপনি তো আহ ক্যান সি যে আপনি একজন ফিউজি বা আপনি ভারতে আছেন আপনি ভারত থেকে বাংলাদেশে কিভাবে ঢুকলেন তখন ওনার ভাষ্য অনুযায়ী যেহেতু ওনার ভাই বর্ডার গার্ডের ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন উনি সুযোগ করে দিয়েছেন উনি যেন নিরাপদে ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনো রকমের বর্ডার কন্ট্রোল অথবা পাসপোর্ট কন্ট্রোল ছাড়াই প্রবেশ করতে পারেন 
একটু বোঝার জন্য যে হারিস আহমেদ এর আগে পর্যন্ত ভারতেই ছিলেন এবং তারপরে তিনি তার ভাই যিনি সীমান্ত ভারতে ছিলেন এবং উনি মালয়েশিয়াতেও ছিলেন এবং অনেক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশে না ঢোকা সত্ত্বেও আমি পরবর্তীতে যখন ওনার পাসপোর্ট চেক করে দেখি তিনি বাংলাদেশে কতবার আসলে প্রবেশ করেছেন আমি দেখেছি অদ্ভুত ভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত সিঙ্গাপুর এম্বাসি এবং মালয়েশিয়ান এম্বাসি থেকে উনি ভিসা গ্রহণ করেছেন তো সশরীরে উপস্থিত না হয়ে একজন ব্যক্তি কিভাবে ভিসা গ্রহণ করতে পারেন এটা আসলে আমার ঠিক জানা নেই তো এই এখানে কি আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে ভারতে থাকা অবস্থায় মানে হাঙ্গেরিতে আসার আগে তিনি তার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রধান যে তার ভাই তার সহযোগিতায় কোন ধরনের চেক ছাড়াই তিনি আবার বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন এবং সেখান থেকে তিনি ফ্লাই করে বুদাপেস্টে গিয়েছেন জি আচ্ছা সামি এখানে একটা আপনার লেখার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমি এখন একটু কাজ করতে চাই জি সেটা হলো গিয়ে যে আপনি বলছেন সেখানে যে হারিস আহমেদ যখন পলাতক আসামি খুনের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তিনি বেশ কয়েক বছর ভারতে লুকিয়ে ছিলেন তিনি ঠিক কবে ভারতে গিয়েছিলেন এটা কি আপনার জানা আছে উনি কি আপনি বলেছেন উনি আমাকে বলেছেন যে ওনার দল উনি যে দলের সমর্থক ছিলেন সেই দল অবস্থান করেছেন ওটা আপনি আমাদের ডকুমেন্টের মধ্যে একটা ছবি আছে যেখানে উনি সাতানব্বই সালে দেখবেন শেখ সেলিম এবং আমির হোসেন আমার মতো শীর্ষ পর্যায়ে নেতারা ওনার সামনেই বসে আছেন এবং তিনি ঠিক তাদের পেছনে একটি ছিয়ানব্বই সালের আওয়ামী লীগের একটি প্রোগ্রামের ব্যানারের সামনে উনি ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন মানে বোঝাই যাচ্ছে যে উনি এক বছর খুন করার এক বছর পরেও তিনি বাংলাদেশে ছিলেন এরকম এত গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের আশেপাশে ছিলেন আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আপনি বলছেন যে হারিস আহমেদ আপনাকে বলেছেন যে তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার আশ্রয়ে ছিলেন জি বা পেট্রোনে যে ছিলেন আপনি আপনার লাইনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবস্থান করছি আমার পরিবার আছে আমার নিজস্ব একটা রেপুটেশন আছে তো আমি একেবারে ওনার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে চাইনি এবং আমি ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি যে আমি আপনি আমাকে সবকিছু খুলে বলেন আপনার সমস্যাটা কোথায় তো তখন উনি আমাকে বললো যে দেখেন এখানে একটা জিনিস আমার বলে রাখা ভালো যে জেনারেল আজিজ আমাকে যখন ওনার ভাই এখানে আসেন তখন উনি আমাকে অনুরোধ করেন যে তুমি আমার ভাইকে সবার কাছে বলবে যে উনি তোমার চাচা তোমার আঙ্কেল এভাবে পরিচয় দিবে তো তখন উনি আমাকে বলে যে আঙ্কেল দেখেন যেহেতু আমার ভাই এখন বিজেপির ডিজি আমার এখন ভারতে থাকা সম্ভব না কারণ আমি এত বছর ধরে এখানে রয়ের তত্ত্বাবধানে আছি র আমাকে এখানে আমার ব্যাপারে এখানে জানে এবং আমার সকল গতিবিধি তাদেরকে আপডেট করতে হয় আমি কোন স্টেট থেকে কোথায় যাব কখন যাচ্ছি এটা আমাদেরকে জানাতে হয় এবং ওনার জন্য একজন হ্যান্ডলারও আছেন এটা উনি আমাকে বলেছেন পরবর্তীতে তিনি আমাকে একটি কার্ড দেখান ওই কার্ডে একজন ইন্সপেক্টর নাম লেখা ছিল এবং পাশে লেখা ছিল আই বি এরকম কিছু একটা লেখা ছিল যেটা আমার কাছে আমার স্মরণে নাই বাট আই বি এরকম কিছু একটা লেখা ছিল এটা আমার খেয়াল আছে তো তুমি তিনি আমাকে বলেন যে যদি আমি ভারতে অবস্থান করি তাহলে হয়তো আমাকে ব্যবহার করে আমার ভাইকে এমন কোনো কিছু করতে বলা হতে পারে যেটা উনি করতে যাবেন না তারপরে আমার জন্য ওনাকে করতে হবে এই কারণে উনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং আমি যেন এখান থেকে নিরাপদ কথা চলে যেতে পারি সে কারণে উনি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো ততদিন পর্যন্ত থাকতেন ইন্ডিয়ার কোথায় থাকতেন ততদিন পর্যন্ত তিনি কলকাতায় থাকতেন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় থাকতেন এটা উনি আমাকে বলেছেন এবং উনি আমাকে এটাও বলেছেন যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু সন্ত্রাসীরা তার তত্ত্বাবধানের এখানে থাকতো এবং তিনি তাদেরকে আর্থিক বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা করতেন তাদের যে কোনো রকমের সমস্যা তাদের সাহায্য দিতেন এবং ওনাদের মাধ্যমে উনি তখন ভারতে বসেই বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন এখানে তিনি যে বলছিলেন যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আমরা দুটা এজেন্সির নাম জানলাম একটা হলো রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং এবং আরেকটা হলো ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি 
যারা ইন্টারভিউটি দিচ্ছেন তাদের জন্য ছোট্ট একটা আমার মনে হয় একটা এজেন্ডা এখানে দিয়ে নেওয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ এন্ড অ্যানালিসিস উইং হলো ভারতের ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস যারা বিদেশে কাজ করে মূলত এবং তাদের ডোমেস্টিক বা জাতীয়ভাবে ভারতের ভেতরে যারা কাজ করে তার তাদেরকে বলা হয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি তো সেখানে যারা রিসার্চ এন্ড অ্যানালিসিস উইং যাদেরকে দেশে ভেতরে নিয়ে আসবে তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য আইবি কে দায়িত্ব দেওয়া হয় বা হয়ে থাকে তো এখানে আমরা যেটা সামির কাছ থেকে শুনছি সেটা হলো গিয়ে যে হারিস আহমেদ তার কাছে দাবি করেছেন যে এই দুটি গোয়েন্দা সংস্থা তত্ত্বাবধানে তিনি ভারতে ছিলেন এদের সাথে কি অন্যান্য সন্ত্রাসী যারা ভারতে ছিল যাদেরকে তিনি বলছেন যে তত্ত্বাবধান করতেন তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন এদের সাথে কোনো সংস্রব বা কোনো কোন ধরনের সম্পর্কের কথা কি তিনি বলেছেন কখনো আপনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা তিনি আমাকে বলেছেন যে তার এ সমস্ত সন্ত্রাসীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন সাহায্য করেন আর্থিক ভাবে এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম কার্যকলাপ করান পরিচালনা করেন বিভিন্ন রকমের এক্সট্রশন রাখেন এগুলো তিনি আমাকে বলেছেন ওই সন্ত্রাসীদের কি কারণ নাম আপনার মনে আছে যাদের কথা বলেছেন আমার নির্দিষ্ট হবে ওরকম হ্যাঁ উনি আমাকে শাহাদাত নামে একজনের কথা বলেছেন উনি আমাকে মাসুদ নামে একজনের কথা বলেছেন উনি আমাকে এটা বলেছেন যে পিচি হান্নান নামে কোন একজন সন্ত্রাসী বাংলাদেশে ছিল ভারতে পলা লুকিয়ে ছিল তাকে তিনি বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকিয়ে আহ র্যাব কে দিয়ে এনকাউন্টার করিয়েছেন শুনছি সেগুলো হচ্ছে যে হারিস আহমেদ নিজে সামিকে যে কথাগুলো বলেছেন এর সত্যতা যাচাই করা স্বামীর জন্য সম্ভব ছিল না যে এবং এই মুহূর্তে আমরাও সেমেন্টেনিয়াসলি আমরা এর ফ্যাক্ট চেকিং করতে পারছি না বাট দাবিগুলো অত্যন্ত গুরুতর যে জন্য আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আরো আলাপ আলোচনা এবং তদন্ত অনুসন্ধান হওয়া উচিত এখানে আমি একটু আর একটু পিছনের দিকে ফিরে যাই সেটা হলো গিয়ে যে আপনি আপনি একটা জায়গায় বলছেন যে হারিস আহমেদ বুদাপেস্টে যখন আসলেন থাকতে শুরু করলেন এবং আপনি তার জন্য যে ব্যবসা বাণিজ্য যেগুলো সেট আপ করে দিয়েছিলেন সেখানে আপনি বলছেন যে কিছুদিন পরেই আপনার তার আচার আচরণ আপনার কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হলো মনে হতে শুরু করলো এবং আপনি ব্যাপারগুলো পছন্দ করছিলেন না তো একটু যদি বলতেন যে কি আসলে হয়েছিল সেখানে আসলে ধরেন যখন আপনি অন্য একটি দেশে যান ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য আপনার ব্যবসা পরিচালনা করার একটা অ্যাপ্রোচ থাকবে যে অ্যাপ্রোচ অন্যদের কাছে দেখে মনে হবে যে না আপনি আসলে আপনার ব্যবসার ব্যাপারে কতটুকু কনসার্ন ওনার অ্যাক্টিভিটিস দেখে উনি যেরকম ভাবে ওনার ব্যবসা পরিচালনা করতেন উনি চাইতেন যে আমি ওনার হয়ে ব্যবসাটা পরিচালনা করে দিই কিন্তু সে সুযোগ আসলে আমার ছিল না কারণ আমার নিজেরই তখন আরো অনেক রকমের এঙ্গেজমেন্ট ছিল আমার ওনার ওনার হয়ে ওনার ব্যবসা পরিচালনা করার কোনো সুযোগ আমার বেসিক্যালি তখন ছিল ওনাকে আমি একটি হোস্টেল হোস্টেলের ব্যবসার সাথে সাথে যুক্ত করিয়ে দিব উনি একটি হোস্টেলের ব্যবসা শুরু করেন সেখানে ওনাকে একটু রেস্টুরেন্টের জন্য স্পেস নিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু উনি কখনোই ব্যবসাতে ঠিক ওরকম মনোযোগ দিতেন না উনি বিভিন্ন জায়গাতে ফোন করতে থাকতেন সারাদিন মানুষকে গালে গালাজ করতে থাকতেন রাত্রেবেলা বিভিন্ন বারে ড্রিঙ্ক করতে যেতেন রাস্তায় যাওয়ার সময় যদি উনি কোনো ফিমেল কে দেখতেন হি উড হ্যাভ পাস কমেন্টস আননেসারিলি উইচ ডিড মেক এনি সেন্স টু মি যে একজন ভদ্র মানুষ একটা ভদ্র পরিবার থেকে আসা মানুষ ওয়াই উড হি টিজ একজন ভদ্র মহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এরকম টিজ করার তো কোনো মানে নাই তো এরকম অশ্লীল ব্যবহার দেখে অথবা এরকম অশ্লীল ব্যবহার দেখে আমার কাছে মনে হলো যে এই লোকটার কোনো সমস্যা বোধ হয় আছে দিস ইজ নট এ রাইট কাইন্ড অফ গাই আমি যখন পরবর্তীতে জানি পাঁচ ছয় মাস পরবর্তীতে জানতে পারি যে লোকটা কে 
তখন উনি আমাকে ওনার জীবনের বর্ণনা দেন যে উনি প্রায় দশ থেকে বারো জন মানুষকে হত্যা করেছেন কাকে কিভাবে হত্যা করেছেন কাকে উনি চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন কাকে তিনি গুলি করে সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছেন উনি আমাকে বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন যে উনি কাকে কোথায় কিভাবে হত্যা করেছেন তিনি আমাকে এই উদাহরণ দেন যে বৈঠক হত্যাকারের বৈঠক হত্যা অথবা এরকম কোনো কিছু একটা উনি হত্যা করেছেন যে কাউকে ইনভাইট করেছেন আসার জন্য সেখানে গিয়ে তিনি অ্যাম্বুস করে মানুষ মেরে ফেলেছেন এবং সেখানে বসে তিনি মদ পান করেছেন তো এরকম একটা মানুষ তো ঠান্ডা মাথার মানুষ ভদ্র মানুষ অথবা কোনো বিবেকবাদ মানুষের তো এরকম ঠান্ডা মাথা মানুষ খুন করতে পারার কথা না আচ্ছা কিন্তু এই যার কথা যে চরিত্রটি আপনি বর্ণনা করছেন যে এইভাবে খুন করছেন এবং এবং ঠান্ডা মাথায় খুন করছেন আপনার চোখের সামনেই আবার তিনি বাংলাদেশের বর্তমানে বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সাথে ফোনে আলাপ করতেন এবং আপনি এটা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ছিলেন এই জায়গাটা যদি একটু বলতেন যে কি হয়েছিল আসলে জনাব হারিস অথবা মোহাম্মদ হাসান ওনার কথাবার্তা খুবই অসলীন ছিল উনি যখনই কারোর সাথে ফোনে কথা বলতেন ওনার প্রতিটা কথার সাথে একটা করে স্ল্যাং ওনাকে ব্যবহার করতে হয় একটা করে গালি ওনাকে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আমি ওনাকে দুই থেকে একবার দেখেছি যে উনি খুবই নিচু স্বরে আপা সম্বোধন করে কারোর সাথে কথা বলছেন এখন উনি কার সাথে কথা বলছেন সেটা উনি ভালো জানেন আমি যখন ওনাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ করি যে আপনি কার সাথে কথা বলছেন উনি বলছেন যে এটা প্রথম বলেছেন যে বলা যাবে না তারপরে দুই একবার ওনাকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি বলেন আমাকে কার সাথে কথা বলেছেন উনি বললো যে আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতেছিলাম আমি বললাম যে আপনি কি আসলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতেছিলেন নাকি মিথ্যা কথা বলতেছেন তখন উনি বললো যে সেটা তো আমি আপনাকে বলবো না কিন্তু তারপরে উনি আমাকে ওনার একটা পার্সোনাল অ্যান্ড্রয়েড প্যাড ছিল সেখানে বিভিন্ন ছবি আছে ওনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওনার বাসায় গিয়েছেন উনি নিরাপত্তা দিচ্ছেন কোন সমাবেশে আছেন ওনার এরকম বিভিন্ন পার্টি প্রোগ্রামে আছেন এরকম কয়েকশো ছবি ওনার কাছে ছিল তো এত এত ক্লোজ যেহেতু উনি ওনার কাছে পৌঁছতে পেরেছেন আমার মনে হয়েছে যে হয়তো উনি ওনার সাথে হয়তো ফোনে কথা বলেছেন এটা কতটুকু সত্যি এটা উনি বুঝতে পারবেন আচ্ছা আমরা যেটা দেখলাম যে ডকুমেন্টারিতেও জেনারেল আজিজ নিজে একজনকে বলছেন যে শেখ হাসিনার জন্য তার ভাইয়েরা অনেক কিছু করেছেন এবং শেখ হাসিনা সেটা এক ধরনের শোধ দিচ্ছেন দায় শোধ দিচ্ছেন আবার আমরা আপনার লেখাতে যেটা দেখলাম আমাদের জন্য যে লেখাটি আপনি লিখেছেন সেখানে আপনি এক জায়গায় বলছেন যে আমি ইংরেজি ইংরেজি ভার্সনটা আমার কাছে আছে আমি সেখানে বলছি যে আমরা শেখ হাসিনার জন্য রক্ত দিয়েছি এবং স্যাক্রিফাইস করেছি এবং নাও ইট ইজ হার্ড টাইম ফর পে টু পে ব্যাক যে শেখ হাসিনা তাদের সেই রক্তের দাম স্যাক্রিফাইসের দাম দিচ্ছেন এখন তাদেরকে তাদেরকে পুরস্কৃত করছেন এই জায়গাটা যদি একটু বলতেন যে এইখানে আসলে কি বলেছিলেন আপনাকে মানে কোন প্রসঙ্গে কথা এখানে এই কথাটা এই প্রসঙ্গে আসে যে উনিশশো সরি দুই হাজার ষোলো সালের শুরুর দিকে যখন আমি জনাব হারিসের পরিচয় জানি এবং ওনার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি ওনার সাথে আর না থাকার চেষ্টা করি তখন উনি আমাকে বিভিন্ন রকম ভাবে কথাবার্তা বলে ওনার সাথে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন এবং উনি আমাকে এক পর্যায়ে এটাও বলেন যে আপনি দেখবেন যে দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সেনার প্রথম কে হয় আমার ফারুক ভাই সেনার প্রধান হবে এটা আপনি দেখবেন ভাইজন হবে সেনার প্রধান ইলেকশনে কয়েক মাস জি ফারুক হচ্ছে ওনার ডাক নাম তো ওনাকে সেনার প্রধান করা হবে আমাদের সাথে থাকেন আপনি দেখবেন যে জীবনে আপনি কিভাবে বেনিফিটেড হন তো আমি বললাম যে কেন আপনাকে বানাবে সেনার প্রধান কেন ওদের সেনার প্রধান উনি বানাবে আরো তো বহুত অফিসার আছে বাংলাদেশে তো উনি বলেন যে আমাদের পরিবারের প্রতি ওনার যে ঋণ আছে এটা তো আর অন্য কারোর প্রতি নাই আমার ভাই মারা গেছে আমার রক্ত দিচ্ছে ওনার জন্য উনি আমাদেরকে ওয়াদা করছেন যে আমাদেরকে কোনো না কোনো ভাবে উনি আমাদের ক্ষতিপূরণ করে দিবেন তো এটা শুনে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মেবি ওনার ওনার সাথে ওরকম বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে যে উনি ওনাকে ওয়াদা করেছেন যে তাকে এরকম সেনা প্রধান করে দিবেন তার ভাইদেরকে কোনো না কোনোভাবে উনি ফ্যাসিলিট করবেন জীবনে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আপনি বলছেন সেটা তার ভাইদের প্রসঙ্গে আপনি নিজে দেখেছেন যে হারিস আহমেদ কিছু করা প্র্যাকটিসেস এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং সেখানে উনি হাঙ্গেরিতে বসে আপনার সামনেই উনি বিভিন্ন ধরনের করাপ ডিল এবং বিভিন্ন করাপ অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে ছিলেন যেখানে দেশে তার ভাইদের সাথে তিনি কথাবার্তা বলতেন যোগাযোগ করতে এবং একটা উদাহরণ আপনি দিয়েছেন যেটা বিজিবি রিক্রুটমেন্ট নিয়ে এটা যদি একটু বলতেন একটু হারিস আহমেদের একজন ভাই যাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পিচ্চি বলে 
জি তো উনি আমাকে একবার ফোন করেন ওনার ভাইকে আমাকে ওনাকে ফোনে দেখান যে এটা হচ্ছে আপনার ছোট আঙ্কেল ওনার নাম লাইক পিচ্চি তো ওনার নাম জোসেফ তো আমি জিজ্ঞাসা করি যে উনি কোথায় আছেন বলে যে উনি এখন হাসপাতালে আছেন চিকিৎসা নিচ্ছেন এটা কত সালের ঘটনা এটা দু হাজার পনেরো সালের অক্টোবরের দিকে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে ঘটনা হবে এবং তখন ওনারা প্রত্যেক সপ্তাহেই ধরেন প্রত্যেক দিনই ওনারা অনেক বড় বড় এস এম এস এক্সচেঞ্জ করছেন এবং এস এম এস এর মধ্যে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখা যাচ্ছে কারণ ওনার ফোন মাঝে মাঝে উনি ইমেল করতে পারতেন না আমাকে উনি বলতেন যে একটু যদি আমি ওনাকে একটা ইমেল একটু হেল্প করি তো আমি দেখতাম যে এস এম এস আসছে ভাইবারে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট ফুল উইথ টেক্সট লাইক এরকম নাম্বার সহ তো আমি জিজ্ঞাসা করি যেগুলো কিসের নাম্বার উনি আমাকে বলেন যে এগুলা বিজিবির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ক্যান্ডিডেট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো উনি এগুলাকে শর্ট আউট করতেন এবং আমি শুনতাম ফোনে আমি ওভার হিয়ার করতাম যে উনি বলছেন যে কে কে টাকা দিয়েছে কে কে টাকা দেয় নাই তো আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করি যেগুলো কিসের টাকা তো উনি বলেন যে এগুলো বিজিবিতে যে সৈনিক রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে অথবা আদার র্যাঙ্ক রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এগুলার ইয়ে কেউ তিন লাখ কেউ চার লাখ এরকম করে পেমেন্ট করছে তো উনি কে টাকা দিয়েছে কে টাকা দেয়নি এরকম করেই মেসেজ গুলোকে ফিল্টার করতেন নাম্বার গুলোকে ফিল্টার করে আহ তৎকালীন বিজিবি ডিজিটালাইজের কাছে ফরওয়ার্ড করতেন মানে হলো যে বিজিবি সোলজারদের যে সেখানে কত করে নেওয়া হতো সেখানে তিনি আমাকে বলেন যে বলেছিলেন যে পদবি বুঝে সৈনিক অথবা আদার র্যাঙ্ক তিন থেকে চার লক্ষ টাকা করে উনি গ্রহণ করতেন আচ্ছা এখানে অন্যান্য যে কমিশন অফিসারদের চাকরি বা বদলির ব্যাপারে কি কোনো কিছু ছিল কারণ এখানে একটা জায়গায় যেমন উনি বলেছে যে পুলিশের বদলির ব্যাপারে উনি ঘুষের লেনদেনের সাথে উনি জড়িত যেটা ডকুমেন্টারিতে ছিল যেটা আমি নিজে দেখেছি সেটা হচ্ছে একবার ওনার কাছে একজন লেসন কর্মী ফোন করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এবং ওনাকে অনুরোধ করেন যে উনি যে অনুরোধটা করেছিলেন যে তাকে কোথাও পোস্টিং করার জন্য সেই অনুরোধটা রাখা সম্ভব হয়েছে কিনা তো তিনি ওই ভদ্রলোককে বলেন যে আপনার কি ট্রেনিং শেষ হয়েছে ট্রেনিং শেষ হলে আপনি আপনার যে ইউনিট প্যারেন্ট ইউনিটে ফেরত যান তারপরে আমি দেখব কি করা যায় আমি আপনাকে কোথায় পাঠাতে হয় সেটা আমি ব্যবস্থা করি তার পরবর্তীতে তিনি আমাকে বলেন যে আমি এদেরকে পকেটে রাখি আমার বিভিন্ন রকম কাজ কাজকর্মীরা আসে কাজে আসে এই কারণ এনাদেরকে আমার পকেটে রাখতে হয় তো এগুলো আমি করতে পারি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস যেটা কথা উঠতে পারে স্বামী সেটা হলো গিয়ে যে আপনার সাথে তো হারিস আহমেদের এক ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল অংশীদার ছিলেন আপনারা বলা হচ্ছে এখানে আমাকে এখন তাহলে প্রশ্ন করতেই হবে যে আপনাদের মধ্যে কি কোনো কোনো ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল কিনা যেটার কারণে আপনি আলজাজিরার কাছে গিয়েছেন এবং হুইসেল গ্রোয়িং করেছেন না তার সাথে আমার কখনোই কোনো রকমের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল না তার সাথে আমার কখনো কোনো রকমের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ওইভাবে ছিল না কারণ উনি আমাকে একবার অনুরোধ করেছিলেন যেন আমি ওনার কোম্পানির ভিতরে ব্যবসায়িক অংশীদার হই এবং সেই অনুরোধ রাখার জন্য আমি কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে একবার ঢুকি দুই হাজার সালে শেষের দিকে বাট যখন আমি জানতে পারি যে এই লোকটা আসলে কে তখন আমি নিজের লয়ের কাছে গিয়ে ওইখান থেকে বের হয়ে চলে আসি এবং আমি কিন্তু জনাব হারিস বিরুদ্ধে অথবা জনাজের বিরুদ্ধে কখনোই দুই হাজার আঠারো সালের শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু করার চিন্তা আমি করিনি কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে আমাকে যেভাবে হারিস বর্ণনা করেছিল দুই হাজার সালের দিকে যে তারা যেভাবে দেশের মধ্যে রাজত্ব কায়ম করবে এরকম ত্রাসের সাম্রাজ্য কায়ম করবে দুর্নীতি সাম্রাজ্য কায়ম করবে দেশে তারা ঠিক সেভাবেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগাচ্ছে তখন আমি বেসিক্যালি আমার স্ট্যান্ড নেই যে এটা বেসিক্যালি হতে দেওয়া সম্ভব না এই লোকটাকে আমাকে ব্যবহার করে আনা হয়েছে এবং তখন আমার সত্য কথা বলা হয়নি যে তাকে সে কিরকম একটা লোক এবং আমি তখন মুখ বুঝেছিলাম আমি ভয় কিছু বলি নাই কারণ আমি যখন জেনারেল রাজেশকে বলি যে আমি তার সাথে থাকতে পারবো না উনি আমাকে মেসেজ করেন ইমেল করেন যে যদি আমি না থাকি উনি আমাকে দেখে নিবেন আমার পরিবারকে অত্যাচার করবেন অথবা আমার উনি আমাকে লাইফ এড ফ্রেড দেন তখন আমি এগুলো জেনারেল রাজেশ আহমেদ তখন আমি এগুলো বিবেচনা করে আর কিছু করিনি বাট আমি যখন দেখলাম যে এই লোকটা আসলেও বাংলাদেশের সেনা প্রধান হলো এবং দেশে এরকম একটা লুট তরাজের নির্বাচন করলো এবং এই যে হারিস ব্যক্তিটা সে তারপরে এখানে সেখানে মালয়েশিয়া প্যারিস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জায়গা জমি বাংলাদেশের থেকে দুর্নীতি করে আনা টাকা দিয়ে পারচেস করে যাচ্ছে এবং এগুলো দেখে আমার কাছে মনে হলো যে আই ডেফিনেটলি নিড টু টেক ইস্ট্যান্ড লাইক এটা আসলে সহ্য করার মতো না যে একটা লোককে 
একটা একটা রাষ্ট্রকে এইভাবে এই লোকরা ব্যবহার করে এই সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করে নিজেদেরকে এভাবে বেনিফিট করছে সেটা তো ঠিক না সেটা তারা কেন করবে আচ্ছা আপনি আমি যতদূর জানি আপনি অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী বুদাপেস্টে হাঙ্গেরিতে অনেক বছর ধরে আছেন আমাকে এখন আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনি কি বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে কোনোভাবে জড়িত কিনা বা কোনো বাংলাদেশের সাথে কোনো রাজনীতির সাথে আমার কোনো রকমের সম্পৃক্ততা নাই কখনো ছিল না কখনো আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণও করবো না এরকম আমার কোনো রকম উচ্চ আকাঙ্ক্ষা না আচ্ছা কিন্তু অবশ্যই আপনি দেশের জন্য অনেক চিন্তা করেন এবং যেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে যেটা আপনি আপনার পিসেও লিখেছেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আপনার একটা গভীর মমত্ব আছে এবং এদের প্রেস্টিজের প্রতি আপনার এক ধরনের একটা অত্যন্ত হাই রিগার্ড আছে বিকজ আপনার বাবা মিলিটারিতে ছিলেন আপনি মিলিটারি স্কুলে পড়ালেখা করেছেন এখানে একটা জায়গায় যেটা বলেছেন যে আপনার আপনার মধ্যে যে মিলিটারির যে কৌরব অনার সেটা আপনার মধ্যে অত্যন্ত শৈশব থেকে আপনার মধ্যে ইনস্টিল ছিল আপনি আল জাজিরার কাছে এই লিকটা নিয়ে কেন গেলেন প্রশ্নটা আমি এই কারণে করছি কারণ আল জাজিরা ছাড়াও তো অন্যান্য বিভিন্ন চ্যানেল ছিল বিবিসি ছিল বা চ্যানেল ফোর ছিল ধার হয় এবং তারা বেশ সময় নিয়ে ইনভেস্টিগেট করে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আমার যে সম্মান আছে সে সম্মান অবশ্যই সবসময় ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এবং আমি আমার যারা পরিচিত ছিলেন সেনাবাহিনীর ভিতরে আমি শুনতাম প্রায় যে ওনার যেহেতু একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য ওনারা চাইলেই কিছু করতে পারেন না এবং চাইলেই ওনারা কমান্ড রিজার্ভে করতে পারেন না চাইলেই ওনারা চিন অফ কমান্ড ভাঙতে পারেন না বাট একটা আনহ্যাপিনেস কিন্তু ছিলই কারণ এটা তো বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না যে যখন আপনি এরকম বিতর্কিত একজন মানুষকে সেনার প্রধান হিসেবে এমন একটা বাহিনীতে নিয়োগ দিবেন যে বাহিনীতে আপনাকে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে একটা সামান্য প্রমোশন দেওয়ার জন্য অথবা পোস্টিং করার জন্য সেখানে যে ব্যক্তির দুই থেকে তিনজন ভাই এরকম দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী অথবা ইন্টারপোলের রেড ওয়ারেন্ট লিস্টে আছে সেখানে আপনি কিভাবে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সেনা প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন এবং সেটা ছিল ওয়ান অফ দ্য কনসার্ন যে এরকম একটা প্রেস্টিজিয়াস বাহিনীর মধ্যে তো এটা দিস ইজ ভেরি অড দিস ইজ লাইক তো এগুলা বিবেচনা করে এবং পরবর্তীতে যখন আমি দেখলাম যে তারা যেভাবে করাপশনের সাথে ইনভলভ হচ্ছে তারা যেভাবে একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে তখন আমি ভাবি যে আমার যোগাযোগ করা উচিত এরকম একজন একটা সংবাদ মাধ্যমের সাথে তো তখন আমি আল জাজিরের সাথে যোগাযোগ করি আমার সাথে যে তথ্য প্রমাণ ছিল আমি সেগুলো তাদের হাতে দিই তারা তাদের ওয়েটিং করে তাদের নিয়ম অনুযায়ী then they came up to me and asked me to join them to uh, follow up in this investigation ami ja bujhlam seta hocche je apni ekhon al jazeera investigative unit er sathe ekjon shangbadik hisabe kaj korchen ebong ei documentary te onek gulo undercover recording apnar nijer kora ji ami ekhon al jazeera er sathe ekjon investigative journalist hisabe kaj korchi ebong ei documentary er sob gulo undercover beshir beshir bhag undercover video i amar kora আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো সেটা হলো যে জেনারেল আজিজ আমি একটু পিছনে যাচ্ছি যে জেনারেল আজিজ যখন বিজিবিকে বিজিবিতে তাকে প্রধান করা হয় তখনও তিনি জানতেন যে ভারতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তত্ত্বাবধানেই তার ভাই আছেন এবং এই যে একটা সম্ভাবনা বা এই যে একটা শঙ্কা বা থ্রেট যে তার ভাইকে ব্যবহার করে তার উপরে চাপ সৃষ্টি করা হবে এটা সম্পর্কে তিনি তো আগেই অবহিত ছিলেন যেটা তার ভাইয়ের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে যে আপনাকে যা বলেছেন সেখানে এই বিষয়টি নিয়ে কি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যান্য যে অফিসাররা ছিলেন যাদের সাথে আপনার হয়তো মাঝে মাঝে কথা হয়েছে তারা কি এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো প্রশ্নই তোলেননি যে এইরকম একজন জেনারেল যার ভাই বিদেশি একটা রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে রিপোর্ট করে তাকে ওইখানে থাকতে হয় হ্যান্ডলারদের মাধ্যমে ম্যানেজড হয়ে থাকতে হয় তাকে কেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে দেখুন আমি আপনাকে যা বললাম কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের সেনাবাহিনী খুবই প্রফেশনাল একটা সেনাবাহিনী এটা কোন অনেক অনেক অন্যান্য অনেক দেশের সেনাবাহিনীর মতো আমাদের সেনাবাহিনী না এটা যদিও আমরা অনেক দরিদ্র দেশ অথবা তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ কিন্তু সেনাবাহিনীর স্ট্যান্ডার্ডে আই উইড সে দ্যাট উই হ্যাভ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস আর্মি এটাতে কোনো সন্দেহ নাই তো 
এই সেনাবাহিনীর সদস্যরা কখনোই আহ বিশৃঙ্খলা অথবা এরকম কমান্ড চ্যানেল না মানা অথবা তাদের যে কোড অফ ইথিক্স অথবা কোড অফ কন্ডাক্ট এরকম ব্রেক করার মতো মানুষকে তো তারা রাখেন না তো হ্যাঁ অবশ্যই আমার সাথে অনেক কথা বলেছেন অবশ্যই অনেক সাথে আমার অনেক রকম ডিসকাশন হয়েছে বাট এরকম কমান্ড চ্যানেল ব্রেক করার ব্যাপারে তারা কখনোই কোনো কথাবার্তা বলেননি হ্যাঁ তারা ওনারা আফসোস করেছেন কষ্ট প্রকাশ করেছেন অনেকে এই কথা বলেছেন যে যেখানে সেনাবাহিনীর সেনানিবাস গুলো এত স্পর্শকাতর জায়গা এখানে আপনি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া এখানে অনেকে প্রবেশ করতে পারেন না অনেকে এখানে প্রবেশ অধিকার সংরক্ষিত এখানে আপনি সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করা বিশ বছর পঁচিশ বছর কাজ করেছেন তিরিশ বছর কাজ করেছেন এরকম সম্মানের সাথে কাজ করেছেন এরকম কর্মকর্তাদের কর্মচারীদের অথবা বিভিন্ন স্টাফদেরকে আপনি আপনার সাথে পছন্দ না আপনার সাথে মনোমালিন্য আছে এই কারণে পিএনজি ঘোষণা করে দিচ্ছেন কিন্তু এই যে অফিসার গুলোকে আপনি পিএনজি ঘোষণা করেছেন মানে পার্সোনাল নন গ্রাটা মানে নন গ্রাটা ঢুকতে পারবে না অজ অ অবাঞ্ছিত এরা সেনা বাহিনী বাসে অবাঞ্ছিত এবার অন্য দিকে আপনি ঠিকই দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরকে আপনার স্টাফ করে করে ঘোরাচ্ছেন স্টাফ করে করে নিয়ে আসতেছেন দেশের আপনার আর্মি হেড করে নিয়ে যাচ্ছেন একজন ইন্টারপোলের রেড ওয়ারেন্টেড একজন ফিজিলিফ কারমেট করার মতো একটা জায়গা আপনি নিয়ে যাচ্ছেন ইন্টারপোলের রেড নোটিসের নাম ছিল হারিস আহমেদ হারিস রাইট এবং হারিসের ছবিও আছে আর্মি হেড কোয়ার্টারে জিমনাজিয়ামের পাশে দাঁড়ানো তো অফিসার তো অবশ্যই এগুলা দেখে পছন্দ করবে না যে এগুলা কি আপনি একজন কর্নিয়ার সাহেব একজন ব্রিগেডিয়ার সাহেব একজন জেনারেল সাহেবকে ঢুকতে দিচ্ছেন না তাকে পিএনজি ঘোষণা করতেছেন বিকজ দে হ্যাভ ইউর সাম পার্সোনাল ডিফারেন্স উইথ ইউ অন দা আদার হ্যান্ড ইউ আর কাইন্ড অফ ইনভাইটিং ফিউজিটিভ এ ওয়ান্টেড ফিউজিটিভ ইনসাইড ক্যান্টনমেন্ট লাইক এটা এটা কোন ধরনের মকারি তো আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হলো কি যে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার এই ডকুমেন্টারিতে আজাজিরা ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটে যাওয়ার পিছনে যে সিদ্ধান্তটা নিলেন আপনি কিছুটা বলেছেন একটু যদি আমাদেরকে গুছিয়ে বলেন যে আপনার মোটিভটা আসলে কি ছিল মোটিভটা ছিল যে ধরেন আমি যদি চাইতাম আমি যদি চাইতাম এদের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করতে আমি কিন্তু বেশ ভালোভাবে সেটা করতে পারতাম সেটা আপনারা ডকুমেন্টারিতে বেশ ভালোভাবে কিন্তু শুনেছেন যে আমাকে অনেকবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেন আজিজ নিজে আমাকে অনেকবার বলেছেন যেন আমি তাদের সাথে করে যুক্ত হয়ে কিছু করি আমার কাছে কখনই মনে হয়নি যে অর্থ উপার্জন করা জীবনে খুব প্রয়োজন হ্যাঁ মানুষের অর্থ কষ্ট থাকতেই পারে অনেক রকম সমস্যা থাকতেই পারে বাট তার মানে যে এই আপনি অর্থের লোভে পরে নিজের রাষ্ট্রকে বিক্রয় করবেন সেটা করা মনে হয় না ঠিক হবে তো তখন আমার কাছে মনে হয় যে জীবনে মানুষের কাছে সুযোগ একবারই আসে একটা স্ট্যান্ড নেয়ার এবং এ সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্ট্রংলি দাঁড়ানোর আমার কাছে মনে হয়েছে যে আই হ্যাভ অল দ্য এলিমেন্টস to stand against such corruption such state level corruption and to raise my voice and to make a difference and uh, leave a uh, benchmark for future generations to follow that this also can be done ami ekjon sadharan manush ami ekebare sadharan ekjon nirjo manush karo sathe pache orokom nai ami amar rakshonar jibare bes bhalo chilam amar cholchi but nijer comfort zone theke ben hoye jokhon amra kichu korte pari যদি আপনার সেরকম সুযোগ থাকে তথ্যপাত্র থাকে তাহলে কেন না কেন আপনাকে ওরকম পথে বেছে নিতে হবে যেন আপনিও এরকম দুর্নীতিবাসীদের সাথে মিলে একজন দুর্নীতিবাসে পরিণত হন ওয়াই নট টু মেক এ ডিফারেন্স অ্যান্ড স্ট্যান্ড আউট ফ্রম দ্য ক্রাউড অ্যান্ড ডু সামথিং বেটার ফর ইউর অনলেশন এরকম এরকম চিন্তা ভাবনা থেকে মোটিভেটেড হয়ে আই ওয়ান্টেড টু ডু দিস অ্যান্ড আই কন্ট্যাক্টেড দ্যাম অ্যান্ড দে রিড দেয়ার ওন জব অ্যান্ড দেন দে ইনভাইটেড মি টু জয়েন দ্যাম অ্যান্ড দেন ফ্রম লাস্ট টু ইয়ার্স দুই বছর বেশি সময় ধরে আমরা এই অপারেশন করে আসছি এবং আমি শিওর যে ভবিষ্যতে এরকম আরো অনেক অপারেশন হবে এরকম অনেক অর্থ আছে আমাদের কাছে অবশ্যই হবে আপনার কি মনে হয় যে এই যে ডকুমেন্টারিটা প্রকাশিত হলো প্রচারিত হলো এবং এটা নিয়ে যে বেশ আলোচনা সমালোচনা অলরেডি হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং তার যে তিন ভাই দুইজন পলাতক আসামি তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো তদন্ত করা হবে তাদের বিরুদ্ধে বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি মনে হয় আপনার সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র যারাই চালান যারাই পরিচালনা করেন তারা যোগ্য নিজ নিজ বিচারে নিজ শিক্ষায় রাজনীতিতে যোগ্য দেখেই তারা পরিচালনা করেন এবং এরকম ব্যক্তিদেরকে কেন তারা এরকম স্পর্শকাতর জায়গায় বসান সেটাও তারা বেশ ভালো করে জানেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয় না যে ওরকম সিগনিফিকেন্ট কোনো কিছু তারা করবেন এনাদের বিরুদ্ধে উল্টো হয়তো আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু হবে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রহিতার মামলা হতে হবে পঞ্চাশটার মতো আমাকে হয়তো বদনাম করা হবে বিভিন্নভাবে অনেক কিছু আসবে বাট আমি 
যেন তাদের কিছু হয় সেই কারণে কিন্তু এটা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সামনে এদেরকে উন্মোচন করে দেয়া যে এরা আসলে কি এরা কি করছে দেশকে কিভাবে ধ্বংস করছে কিভাবে দেশের বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের নাম ভাঙিয়ে রাজনীতিবিদদের কাঁধে বন্দুক রেখে কিভাবে নিজের স্বার্থ তারা আদায় করে নিচ্ছে আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান এবং পাঠক যারা আপনার লেখাটি পড়বেন বা পড়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আমার বেশ কিছু বলার খুব বেশি কিছু আমার বলার নেই আমি অলরেডি আমার যা বলার ছিল সেটা আমি অলরেডি করে দিয়েছি যে দেখুন আপনি যেখানেই আছেন যে অবস্থানেই আছেন যেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন অথবা বিদেশে যেখানেই আছেন অবশ্যই আপনি আমার মতো সিচুয়েশনের মুখাপেক্ষী হয়তো কখনো কখনো হয়েছেন অথবা আপনাদের মধ্যে দশ পনেরো ভাগ ব্যক্তি হয়তো আমার মতো সিচুয়েশন ফেস করেছেন কখনো যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কেউ এসেছে তারা এরকম করতে চেয়েছে যদি অর্থ উপার্জন করতে হয় সেটা অনেকভাবে উপার্জন করা যায় এর মানে এই না যে দেশকে বিফ্রে করে অর্থ উপার্জন করতে হবে যদি আপনার কিছু সুযোগ থাকে দেশের জন্য কিছু করার যদি মনে করেন যে দেশকে কোনোভাবে আপনি বেনিফিটেড করতে পারবেন তার মানে এই না যে আপনাকে রাজনীতি করে দেশকে বেনিফিটেড করতে হবে অথবা রাস্তা রাজপথে নেমে দেশকে বেনিফিটেড করতে হবে সেটা অনেকভাবে আপনি দেশকে বেনিফিটেড করতে পারেন এরকম তথ্য যদি আপনার কাছে থাকে এরকম দুর্নীতিবাস ব্যক্তিদের ব্যাপারে যারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করছে সমাজের ক্ষতি করছে এবং রাষ্ট্রকে প্যারালাইজ করে দিচ্ছে রাষ্ট্রের মধ্যে একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করছে তাহলে সামনে আসুন আপনি যেখানেই আছেন বিভিন্ন মাধ্যম আছে নেত্র নিউজ আছে আল জাজিরা আছে বিবিসি আছে চ্যানেল ফোর আছে সিএনএন আছে তথ্য নিয়ে আসুন এনাদের সাথে নিরাপদ ভাবে যোগাযোগ করুন অবশ্যই অনেকেই জানতে ইচ্ছুক কারা বাংলাদেশকে পিছনে টেনে রাখছে কারা বাংলাদেশের উন্নতি চেহারা দেখাচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি তেমন কিছু হচ্ছে না এখানে একটু আমি বলতে চাই বিদেশে যারা আছেন তাদের কথা মনে হলো যে বিদেশে অনেকে কিন্তু বাংলাদেশ থেকেই আছেন যার বাংলাদেশি বা বাংলাদেশ ওরিজিন তারা কিন্তু এই ধরনের দুর্নীতিবাদ চক্রের সাথে অতপ্রত ভাবে জড়িত যেটা মালয়েশিয়াতে আমরা কিছু শুনি আবার এই ডকুমেন্টারিতে কিন্তু আমরা একজন একজনের দেখা পেলাম কানাডার একজন ব্যবসায়ী তার কাজ হলো যে সম্পদশালী বাংলাদেশিদের বিদেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় রেসিডেন্সি জোগাড় করে দেওয়া বা পাসপোর্ট জোগাড় করে এবং এই ব্যক্তিটি এই ব্যক্তিটি যিনি যার কথা আপনি বললেন মাসুদুর রহমান উনি একজন ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি ভদ্রলোক এবং উনি এই যার কথা আমরা বলছি যেমন হারিস হারিস এবং তার স্ত্রীকে অ্যান্টিগিয়া অ্যান্ড বারবিউডা অ্যান্টিগিয়া বারবুডা নামে একটি দেশ আছে ক্যারেবিয়ান এলাকায় সে দেশের পাসপোর্ট করিয়ে দিয়েছেন আড়াই লক্ষ ডলারের বিনিময়ে এবং পাসপোর্টটি আমি নিজে দেখেছি আমি নিজে হাতে নিয়ে পাসপোর্টটি দেখেছি এবং দুর্ভাগ্য যে তখন আমার কাছে হয়তো ওটাকে নেয়ার মতো কোনো ক্যামেরা ছিল না যে কারণে আমি ছবি তুলতে পারিনি কিন্তু পাসপোর্ট আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং জনের ভারী সেল ক্যানাডায় অ্যান্টিগা এবং বারবোডার নাগরিকত্ব আছে এবং সেটা তিনি গ্রহণ করেছেন এরকম একটি দুর্নীতি বা চক্রের মাধ্যমে তিনি সেটা বলেছেন আপনাকে যে আমি আমি নিজে সেটা দেখেছি পাসপোর্টটা আমি নিজে দেখেছি একটি নীল রঙের পাসপোর্ট উপরে সোনালি রঙের এমব্রয়ডারি করা সোনালি রঙের ছাপ দেয়া অ্যান্টিগান বারবিউডার মনোগ্রাম দেয়া এবং পাসপোর্টে উনি আড়াই লক্ষ ডলার দিয়ে কিনেছেন সেটা উনি আমাকে বলেছেন এটাতে কি সুবিধা হবে এই অ্যান্টিগা বারবোডার অ্যান্টিগা বারবোডার পাসপোর্টে উনি প্রায় একশো দিন বেশি দেশে কোনো ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন সেই দেশগুলোর মধ্যে আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো ইউনাইটেড কিংডম আয়ারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ বোধ হয় সেখানে ইনক্লিউডেড করা আছে তো উনি যে কোনো 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 বাধা ছাড়াই পৃথিবীর পুরো পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারছেন সামি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের জন্য অতি খুবই খুবই চমৎকার একটি লেখা আপনি লিখেছেন সেটার জন্য আমি আশা করব যে নেত্র নিউজের পাঠকরা সেটা পড়বেন এবং এই ভিডিওটি যারা দেখেছেন ভালো লাগলে সেটা শেয়ার করবেন বন্ধুদের দেখতে বলবেন সামি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন সেটা হলো গিয়ে যে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাইরে যারা আছেন তারা যদি মনে করেন তাদের কাছে এমন কোন তথ্য আছে যেটা আমাদের মতো সাংবাদিকদের জানা প্রয়োজন সেটা নেত্র নিউজের ক্ষেত্রে হলে অবশ্যই নেত্র নিউজের ওয়েবসাইটে কিভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সেই বিষয়টি বলা আছে আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা আমাদের সিগন্যাল নাম্বার দেওয়া আছে বা অন্যান্য যে সমস্ত নিউজ অর্গানাইজেশন আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা আশা করব যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির যে সকল ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোনো ধরনের তথ্য থাকলে আপনারা অতি অবশ্যই আমাদেরকে সেগুলো জানাবেন নেত্র নিউজ বিশেষ করে সুইডিশ মিডিয়া 
মিডিয়া যে রেগুলেটরি যে অর্গানাইজেশন এমপিআরটি তার অধীনে রেজিস্ট্রেড রেজিস্টার্ড একটা অর্গানাইজেশন এবং আমরা আমাদের সাংবাদিকতার সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইনি ভাবে দায়বদ্ধ অতএব আমাদেরকে কেউ যদি কোনো মেটেরিয়াল পাঠান আমরা অবশ্যই সেগুলা গোপন ভাবে যাচাই বাছাই করে দেখতে এবং আমাদের যে সমস্ত সূত্র যারা আছেন যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তাদের নাম পরিচয় গোপন রাখতে সুইডিশ আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধ আমি আশা করব যে সামির মতো আরো অনেকেই সাহসিকতার পরিচয় দেবেন এবং আমাদের কাছে সত্যটা তুলে ধরতে আমাদেরকে সাহায্য করবেন সামি আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সাহসিকতার জন্য এবং আজিজিরা যে ডকুমেন্টারিতে আপনি অত্যন্ত ক্লোজলি কাজ করেছেন ডকুমেন্টারিতে আমি যেটা জানি এবং আপনি সেখানে অন্যতম মূল চরিত্র যেটা প্রথমেই বললাম আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করছি যে ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আবার আলাপ হবে